नमस्कार मंडळी मी रोहिणी तुमच्या सर्वांचं स्वागत करते आपल्या युट्यूब चॅनेल ट्रॅव्हल क्विन रोहिणीवर जिथे आपण प्रवास करतो भारतातील विविध सुंदर आणि पवित्र ठिकाणांना तसेच आज आपण जाणार आहोत गुजरातमधील द्वारका बेड द्वारका आणि नागेश्वर महादेव मंदिरात द्वारका जिथे श्रीकृष्णाने आपला महत्वाचा काळ व्यतीत केला बेड द्वारका जिथे त्यांचा भक्त सुदामा ह्यांच्या भेटीचा प्रसंग घडला आणि नागेश्वर महादेव मंदिर जे बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे आज आपण अशाच ठिकाणांची महती इतिहास आणि सौंदर्य जाणून घेणार आहोत तर त्याला मग माझ्यासोबत या अद्भुत प्रवासाला सुरुवात करूया चला तर आम्ही इथेच आमचे शूज कार की कारचे स्मार्ट की मोबाईल्स आणि स्मार्ट वॉचेस वगैरे ठेवले होते हे आतमध्ये असं आहे अशा प्रकारे सगळं ठेवलं जातं दोनशे मीटर पुढे गाडी जात नाही तसं बरंच पार्किंग आहे आणि तिथे नाही भेटली तर त्याच्या बाहेर पण पार्किंग आहे खूप पार्किंग खूप मोठी जागा आहे चालत जायला लागतं मंदिराजवळ हा एकदा इथे पार्क केलं की इथून मग चालत जायला लागेल तेवढा पण जवळ नाहीये बेट द्वारकेला जाण्यासाठी आपल्याला हा ब्रिज क्रॉस करून जावा लागतो आणि खूप फेमस असा ब्रिज आहे हा त्यामुळे आम्ही आमचे खूपसे पिक्स क्लिक केले आणि काही रील्स सुद्धा आता आम्ही सोने की द्वारका इथे आलेले आहोत आणि हे द्वारकापासून जवळच आहे आणि बघण्यासारखं सुद्धा आहे इथे प्रत्येक एका व्यक्तीमागे चाळीस रुपये तिकीट आहे आणि पाच ते दहा वर्षाच्या मुलांसाठी अर्धं तिकीट आहे इथे तुम्ही आपल्या कीज मोबाईल्स आणि तुमच्या जे काही इलेक्ट्रॉनिक वस्तू आहे ते सगळं आतमध्ये घेऊन जाऊ शकता शूज तुम्हाला हे गेटच्या बाहेरच काढायचे आहेत इकडे काही अशी व्यवस्था नाही आहे किंवा लॉकर्स नाही जिथे तुम्ही तुमचे शूज वगैरे ठेवाल तर इथे मी तुम्हाला भगवान श्री कृष्णांची काही द्वारकेबद्दल काही माहिती सांगणार आहे तर ती मग मला सांगायची होती पण सांगता आली नाही आणि इथे सोनिकी द्वारका आहे तिथे आपण आलो आहोत तिथे असाच देखावा म्हणजे श्रीकृष्णांच्या जन्मापासूनचा देखावा त्याने आपल्या समोर सादर करण्याचा प्रयत्न केला आहे तर सोनीची द्वारका ही भगवान श्रीकृष्णांची प्राचीन नगरी होती जी हिंदू पुराणांमध्ये अत्यंत महत्त्वाची मानली जाते द्वारिका हे श्रीकृष्णांच्या राजधानीचं ठिकाण होतं जे त्यांनी मथुर येथून स्थलांतर केल्यानंतर बसवलं पौराणिक कथेनुसार द्वारिका नगरीची रचना स्वर्णाने आणि इतर मौल्यवान वस्तूंनी केली होती ज्यामुळे ती सोनेची द्वारिका म्हणून ओळखली जाते महाभारतातील कथेनुसार द्वारकाचे बांधकाम देवांचे वास्तुकार विश्वकर्मा ह्यांनी केलं होतं आणि ती समुद्राच्या काठावर एक समृद्ध नगरी म्हणून ओळखली जाते शहरात भव्य महाल सुंदर बागा आणि सोनेरी वस्तूंनी सजवलेल्या इमारती होत्या 
परंतु द्वारिकेचा अंत भगवान श्रीकृष्णांच्या मृत्यूनंतर समुद्रात बुडाल्यामुळे झाला अशी मान्यता आहे आधुनिक संशोधनामध्ये गुजरातच्या किनारपट्टीवर पुरात शास्त्रज्ञाने प्राचीन द्वारकेचे अवशे शोधले आहेत जे या महान नगरीचे अस्तित्व सिद्ध करतात
सतरा ते दोन यावेळेस नागेश्वर ज्योतिर्लिंग भारतातील बारा ज्योतिर्लिंगांपैकी एक आहे भगवान शिव यांचं हे पवित्र मंदिर दारुकावणमध्ये आहे ज्याचा प्राचीन धार्मिक ग्रंथांमध्ये उल्लेख आढळतो असं मानलं जातं की भगवान शिवानं इथे आपल्या भक्तांचं रक्षण केलं आणि त्यामुळे नागेश्वर नाव प्रसिद्ध झालं मंदिरामध्ये भगवान शिवांचे भव्य आणि दिव्य मूर्ती आहे जी खूप आकर्षक आहे मुंबई ते दारुका व नंतर तुम्ही मुंबईवरून नागेश्वर ज्योतिर्लिंगाला कसं यायचं ते पाहूया विमानाने जर तुम्ही विमानाने प्रवास करत असाल तर मुंबई ते नागेश्वर ज्योतिर्लिंगाचं जवळचं विमानतळ आहे द्वारका जे नागेश्वरपासून सुमारे पंधरा किलोमीटर अंतरावर आहे मुंबईवरून मुंबईहून द्वारकापर्यंत हवाई मार्गाने अंतर पाचशे तीस किलोमीटर आहे जर का तुम्ही बाय रोड मुंबईवरून येत असाल नागेश्वरला तर मुंबईवरून नागेश्वरला रस्त्याने जाण्यासाठी सुमारे नऊशे पन्नास किलोमीटर अंतर आहे हे अंतर गाडीने सुमारे सतरा अठरा तासाचं आहे नागेश्वर ज्योतिर्लिंगाजवळील अन्य पर्यटन स्थळे जर तुम्ही नागेश्वर मंदिराला भेट देत असाल तर त्याच्याजवळील काही प्रमुख ठिकाणे नक्की भेट द्या नंबर एक द्वारकाधीश मंदिर भगवान श्रीकृष्णाचं प्रसिद्ध मंदिर जे द्वारकामध्ये आहे नंबर दोन बेट द्वारका श्रीकृष्णांचं वास्तव्य असलेलं हे स्थान समुद्राच्या मध्यभागी आहे येथे बोटीने जाता येतं नंबर तीन गोपीनाथ मंदिर द्वारकाजवळच एक अन्य महत्वाचं धार्मिक स्थान आहे नंबर चार रुक्मिणी मंदिर श्रीकृष्णांच्या पत्नीचं हे मंदिर द्वारकाजवळ आहे ओम नम शिवाय तर मंडळी आजच्या या प्रवासात आम्ही द्वारका बेट द्वारका नागेश्वर ज्योतिर्लिंग आणि दारुकावनाबद्दल माहिती दिली पुढच्या व्हिडिओमध्ये आणखीन एका अद्भुत पर्यटन स्थळ घेऊन येऊ तोपर्यंत आपल्या ट्रॅव्हल क्विन रोहिणी चॅनलला सबस्क्राईब करायला विसरू नका आणि या प्रवासात आमच्यासोबत राहा धन्यवाद